হ্যালো বন্ধুরা জিনিয়া স্টাডি সেন্টারে আপনাকে অনেক অনেক স্বাগতম আমি মোহিন আছি আপনাদের সাথে আজকে আমি কথা বলবো বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সম্পর্কিত ষাটটি প্রশ্ন ও ওনার সম্পর্কে বাইশটি উক্তি নিয়ে বন্ধুরা আপনারা জানেন যে কোনো চাকরির পরীক্ষায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সম্পর্কে অবশ্যই একটি বা দুটি প্রশ্ন এসেই থাকে আজকে যে প্রশ্ন সেট এবং উত্তর সেট আপনাদের সামনে আমি হাজির করেছি আশা করি যদি আজকের ক্লাসটি আপনারা মনোযোগ দিয়ে দেখেন এবং আমার সাথে রিভিশন দিয়ে নেন অথবা মুখস্থ করে নেন তাহলে এইখান থেকে আপনি এক থেকে দুটি প্রশ্ন অবশ্যই পাবেন তাহলে আমরা শুরু করতে পারি তার আগে বন্ধুরা ছোট্ট একটি রিকোয়েস্ট যদি আপনি চ্যানেল নতুন হয়ে থাকেন তাহলে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে নেবেন আর বেল বাটনটিতে ক্লিক করে রাখবেন যাতে যে কোনো ভিডিও আপলোড করার সাথে সাথে আপনি তা নোটিফিকেশনে পেয়ে যান তাহলে বন্ধুরা চলুন মূল ভিডিওতে প্রথমে আমরা দেখে নিব বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সম্পর্কে ষাটটি প্রশ্ন ও তার উত্তর অসমাপ্ত আত্মজীবনী বইটির লেখকের নাম কি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্ম কত সালে কোথায় উনিশশো সালের সতেরো মার্চ গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়ায় বঙ্গবন্ধুর শিক্ষাজীবন শুরু হয় কোন স্কুলে গোপালগঞ্জের গিমাডাঙ্গা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বঙ্গবন্ধু মেট্রিক পাশ করেন কোন স্কুল থেকে কত সালে গোপালগঞ্জ মিশনারি স্কুলে উনিশশো সালে বঙ্গবন্ধু কলকাতা ইসলামিয়া কলেজের বেকার হোস্টেলের কত নাম্বার কক্ষে থাকতেন ২৪ নাম্বার কক্ষে বঙ্গবন্ধু আনুষ্ঠানিকভাবে রাজনীতিতে অভিষিক্ত হন কিভাবে উনিশশো সালে কুষ্টিয়ায় অনুষ্ঠিত নিখিল বঙ্গ মুসলিম ছাত্রলীগের সম্মেলনে যোগদানের মাধ্যমে বঙ্গবন্ধু কত সালে হুসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর সহকারী নিযুক্ত হন উনিশশো সালে বঙ্গবন্ধু বিএ পাশ করেন কত সালে কোন কলেজ থেকে উনিশশো সালে কলকাতার ইসলামিয়া কলেজ থেকে বঙ্গবন্ধু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে কোন বিভাগের ছাত্র ছিলেন আইন বিভাগের বঙ্গবন্ধু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কত সালে কেন বহিষ্কৃত হন উনিশশো সালে চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের আন্দোলনে সংহতি প্রকাশ করায় তাকে বহিষ্কার করা হয় বঙ্গবন্ধু জীবনে প্রথম কারাভোগ করেন কত সালে উনিশশো সালে সরকারি নিষেধাজ্ঞা উপেক্ষা করে স্কুল কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে একটি প্রতিবাদ সভা করার কারণে তাকে কারাবুক করতে হয় উনিশশো সালের ২৩ জুন পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠা লাভ করলে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সেখানে কি পদ পান যুগ্ম সম্পাদক উনিশশো সালের কত তারিখে রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবিতে বঙ্গবন্ধু কারাগারে অনশন শুরু করেন চোদ্দোই ফেব্রুয়ারি যুক্ত ফ্রন্ট নির্বাচনে বঙ্গবন্ধু কোন আসনে বিজয়ী হন গোপালগঞ্জ আসনে বঙ্গবন্ধু কোন মন্ত্রিসভায় সর্বকনিষ্ঠ মন্ত্রী ছিলেন উনিশশো সালের যুক্ত ফ্রন্ট মন্ত্রিসভায় উনিশশো সালে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে সম্মিলিত বিরোধী দল গঠন করা হয় দলটির নাম কি কম্বাইন্ড অপোজিশন পার্টি বঙ্গবন্ধু মুজিব ছয় দফা প্রথম কবে ঘোষণা করেন পাঁচ ফেব্রুয়ারি উনিশশো সালে আওয়ামী লীগের কাউন্সিল অধিবেশনে ছয় দফা গৃহীত হয় কত সালে উনিশশো সালের আঠারো মার্চ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব আনুষ্ঠানিকভাবে কবে ছয় দফা ঘোষণা করেন তেইশ মার্চ উনিশশো সালে কোন প্রস্তাবের ভিত্তিতে ছয় দফা রচিত হয় লাহোর প্রস্তাব ছয় দফার প্রথম দফা কি ছিল স্বায়ত্ত শাসন বাঙালি জাতির মুক্তির সনদ হিসেবে পরিচিত কোনটি ছয় দফা আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার আসামি ছিল কতজন বঙ্গবন্ধু কততম আসামি ছিলেন ৩৫ জন আসামি ছিলেন বঙ্গবন্ধু ছিলেন এক নং আসামি আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা কি নামে দায়ের করা হয়েছিল রাষ্ট্রদ্রোহিতা বনাম শেখ মুজিব ও অন্যান্য শেখ মুজিবুর রহমানকে বঙ্গবন্ধু উপাধিতে ভূষিত করা হয় কত সালে উনিশশো সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি শেখ মুজিবুর রহমানকে বঙ্গবন্ধু উপাধি দেন কে তৎকালীন ডাকসু বিপি তোফায়েল আহমেদ কোথায় বঙ্গবন্ধু উপাধি দেওয়া হয় রেস কোর্স ময়দানে বঙ্গবন্ধু পূর্ব বাংলাকে বাংলাদেশ নামকরণ করেন কত সালে পাঁচ ডিসেম্বর উনিশশো সালে বঙ্গবন্ধু সাত মার্চের বাসন কোথায় দেন ডাকার রেস কোর্স ময়দানে যা এখন সোহরাওয়ার্দী উদ্যান নামে পরিচিত বঙ্গবন্ধুর সাত মার্চের বাসনের মূল বক্তব্য কি ছিল এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম বঙ্গবন্ধু কখন স্বাধীনতার ঘোষণা দেন উনিশশো সালের ২৫ মার্চ মধ্যরাতে অর্থাৎ ২৬ মার্চে বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশে স্বাধীনতা ঘোষণা করেন এরপরই পাকিস্তানি সেনাবাহিনী বঙ্গবন্ধুকে গ্রেফতার করে উনিশশো সালের সতেরো এপ্রিল গঠিত অস্থায়ী সরকারের বঙ্গবন্ধুর পদ কি ছিল বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের পদ ছিল রাষ্ট্রপতি বঙ্গবন্ধু পাকিস্তানের কারাগার থেকে মুক্তি পান কবে উনিশশো সালের আট জানুয়ারি বঙ্গবন্ধু স্বাধীন বাংলাদেশে ফেরেন কবে 
উনিশশো সালের দশ জানুয়ারি যা বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস নামে পরিচিত বঙ্গবন্ধু স্বাধীন বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব গ্রহণ করেন কত তারিখে উনিশশো সালের দশ জানুয়ারি বঙ্গবন্ধু প্রথম নেতা হিসাবে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে বাংলা ভাষায় বক্তৃতা দেন কত সালে কত তারিখে উনিশশো সালের পঁচিশ সেপ্টেম্বর বঙ্গবন্ধু সপরিবারে নিহত হন কত তারিখে উনিশশো সালের পনেরো আগস্ট বঙ্গবন্ধুর স্ত্রীর নাম কি শেখ ফজিল্লাতুন্নেসা মুজিব বঙ্গবন্ধুর ছেলে মেয়ে কতজন তাদের নাম কি ছেলে মেয়ে মোট পাঁচজন তিন ছেলে দুই মেয়ে শেখ হাসিনা শেখ কামাল শেখ রেহানা শেখ জামাল ও শেখ রাসেল বঙ্গবন্ধু জাদুকর কোথায় অবস্থিত ঢাকার দানমন্ডির বত্রিশ নাম্বারে বন্ধুরা এ ছিল বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে নিয়ে চল্লিশটি প্রশ্ন ও তার উত্তর বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ বাইশটি উক্তি আমি হিমালয় দেখিনি বঙ্গবন্ধুকে দেখেছি ফিদেল কাস্ট্রো আওয়ামী লীগ নেতা শেখ মুজিবুর রহমানের মতো তেজি এবং গতিশীল নেতা আগামী বিশ বছরের মধ্যে এশিয়া মহাদেশে আর পাওয়া যাবে না হেনরি কিসিঞ্জার শেখ মুজিবকে চতুর্দশ লুই এর সাথে তুলনা করা যায় জনগণ তার কাছে এত জনপ্রিয় ছিল যে লুই ইয়ের মতো তিনি এ দাবি করতে পারেন আমি ই রাষ্ট্র আর এটি লিখেছিলেন পশ্চিম জার্মানি একটি পত্রিকা শেখ মুজিব নিহত হলেন তার নিজেরই সেনাবাহিনীর হাতে অথচ তাকে হত্যা করতে পাকিস্তানিরা সংকোচভূত করেছে বিবিসি পনেরো আগস্ট উনিশশো সাল বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান হচ্ছেন সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সংগ্রামের প্রথম শহীদ তাই তিনি অমর এটি বলেছিলেন সাদ্দাম হোসেন শেখ মুজিবরের মৃত্যুতে বিশ্বের সুশীত মানুষ হারালো তাদের একজন মহান নেতাকে আমি হারালাম একজন অকৃত্রিম বিশাল হৃদয়ের বন্ধুকে ফিদেল কাস্ট্রো আপোষহীন সংগ্রামী নেতৃত্ব আর কুসুম কুমল হৃদয় ছিল মুজিব চরিত্রের বৈশিষ্ট্য ইয়াসির আরাফাত মুজিব হত্যার পর বাঙালিদের আর বিশ্বাস করা যায় না যারা মুজিবকে হত্যা করেছে তারা যে কোনো জঘন্য কাজ করতে পারে নোবেল বিজয়ী ইউলিবান্ট শেখ মুজিবুর রহমান ভিয়েতনামী জনগণকে অনুপ্রাণিত করেছিলেন কেনেথা কাউন্টা শেখ মুজিব নিহত হবার খবরে আমি মর্মাহত তিনি একজন মহান নেতা ছিলেন তার অনন্য সাধারণ সাহসিকতা এশিয়া ও আফ্রিকার জনগণের জন্য প্রেরণাদায়ক ছিল ইন্দিরা গান্ধী বঙ্গবন্ধুর হত্যাকাণ্ডে বাংলাদেশেই শুধু এতিম হয়নি বিশ্ববাসী হারিয়েছে একজন মহান সন্তানকে জ্যামস লামট ইংলিশ এমপি প্রভাবশালী ব্রিটিশ দৈনিক দ্য গার্ডিয়ানের মতে শেখ মুজিব ছিলেন এক বিস্ময়কর ব্যক্তিত্ব ফিনান্সিয়াল টাইমস বলেছে মুজিব না থাকলে বাংলাদেশ কখনোই জন্ম নিত না ভারতীয় বেতার আকাশবাণী উনিশশো সালের ১৬ আগস্টে তাদের সংবাদ পর্যালোচনা অনুষ্ঠানে বলে যিশু মারা গেছেন এখন লক্ষ লক্ষ লোক ক্রস ধারণ করে তাকে স্মরণ করছে মূলত একদিন মুজিবি হবেন যিশুর মতো একই দিনে লন্ডন থেকে প্রকাশিত ডেইলি টেলিগ্রাফ পত্রিকায় বলা হয়েছে বাংলাদেশের লক্ষ লক্ষ লোক শেখ মুজিবরের জঘন্য হত্যাকাণ্ডকে অপরণীয় ক্ষতি হিসাবে বিবেচনা করবে নিউজ ইউকেতে বঙ্গবন্ধুকে আখ্যা দেওয়া হয়েছে পয়েন্ট অফ পলিটিক্স বলে ব্রিটিশ লর্ড ফ্যান্নার ব্রোকয়ে বলেছিলেন শেখ মুজিব জর্জ ওয়াশিংটন গান্ধী এবং দ্য বেলেরার থেকেও মহান নেতা জাপানি মুক্তি ফুকিওরা আজও বাঙালি দেখলে বলে বেরান তুমি বাংলার লোক আমি কিন্তু তোমাদের জয় বাংলা দেখেছি শেখ মুজিব দেখেছি জানো এশিয়াই তোমাদের শেখ মুজিবের মতো সিংহ হৃদয়বান নেতার জন্ম হবে না বহু কাল মরহুম মজলুম জননেতা মাওলানা বাসানিও বলেছিলেন টুঙ্গিপাড়ার শেখ মুজিবের কবর একদিন সমাধিস্থলে রূপান্তরিত হবে এবং বাঙালির তীর্থস্থানের মতো রূপলাভ করবে শের যে উক্তি সেটি ছিল একটু মর্মাহত বঙ্গবন্ধুর নিহত হবার সংবাদ শুনে মিশরের প্রেসিডেন্ট আনোয়ার সাদাত এতটাই দুঃখ পেয়েছিলেন যে তিনি আক্ষেপ করে বলেছিলেন তোমরা আমারই দেওয়ার ট্যাং দিয়ে বঙ্গবন্ধু মুজিবকে হত্যা করেছ আমি নিজেই নিজেকে অভিশাপ দিচ্ছি বন্ধুরা এ ছিল বাইশটি উক্তি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সম্পর্কে এই উক্তিগুলো যদি আসে পরীক্ষায় আশা করি আপনারা এখান থেকে খুব সহজেই উত্তর দিতে পারবেন আর বন্ধুরা আজকের ভিডিওর পিডিএফ কপি যদি আপনি পেতে চান তাহলে অবশ্যই আমাকে কমেন্ট করে জানাবেন আপনাদের কমেন্টের ভিত্তিতে আমি এটির ডাউনলোড লিঙ্ক আমি ডিসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দিব সেখান থেকে আপনি এটি ডাউনলোড করে আপনি আপনার মোবাইলে কম্পিউটারে সেভ করে এটি যে কোনো সময় পড়তে পারেন অথবা এটিকে প্রিন্ট করে নোট আকারেও ব্যবহার করতে পারেন বন্ধুরা আজ তাহলে এ পর্যন্তই যাবার আগে ছোট্ট একটি রিকোয়েস্ট আপনি যদি চ্যানেল নতুন হয়ে থাকেন অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে নেবেন
আর যদি অলরেডি সাবস্ক্রাইব করে থাকেন আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ আজ তাহলে এ পর্যন্তই কথা হবে পরের ভিডিওতে